ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാസ് ലേണിങ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം മീഡിയം ക്ലാസ്സാണ് നോക്കുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എക്കോ സിസ്റ്റം ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് എന്താണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുക ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവിയും അജീവീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ജീവിയും അജീവീയം ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസോ ജീവനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് ഫ്ലോറ ഫോണ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഫ്ലോറ ഫോണ അല്ലേ ചെടികൾ ആനിമൽസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അത് ഉദാഹരണം വനം കുളം കുന്നുകൾ കുറ്റിക്കാട്ടുകൾ കുറ്റിക്കാടുകൾ അല്ലേ അതായത് ഫോറസ്റ്റ് പോണ്ട് ഹിൽസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും വിച്ച് ആർ ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ഹാംഫുൾ ടു ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ മൈനിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ദോഷകരമാകുന്നത് വനനശീകരണം ഖനനം പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം വാട്ട് ആർ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്സ് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് ദ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സിമിലർ റൂട്ട്സ് ഗ്രോയിങ് ഫ്രം ദി ബേസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെം അതായത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് ബേസിൽ നിന്ന് ഒരേ പോലെയുള്ള നാല് പോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം വേരുകൾ അല്ലേ അതായത് കോക്കനട്ട് ട്രീ അരക്കനറ്റ് പാം ബാംബു ഇതൊക്കെ അതാണ് വരുന്നത് നാലു പേര് പടലം എന്നാൽ എന്ത് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുക കാണ്ടത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും വളരുന്ന ഒരേപോലെയുള്ള ധാരാളം വേരുകൾ ചേരുന്ന വേര് പടലമാണ് നാല് വേര് പടലം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കോക്കനട്ട് ട്രീയും അരക്കനറ്റ് പാം ബാംബും ഒക്കെ കാണാം വാട്ട് ആർ ടാപ്പ് റൂട്ട്സ് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് ദ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലാർജർ ടാപ്പ് റൂട്ട് ആൻഡ് ദ സ്മോളർ ബ്രാഞ്ചസ് ഗ്രോയിങ് ഫ്രം ഇറ്റ് അതായത് കാണ്ടത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വളരുന്ന ഒരു താഴ് വേരും അതിൽ നിന്ന് വളരുന്ന ശാഖകൾ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു വേരുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ശാഖകൾ വരുന്നത് ബീറ്റ് റൂട്ട് ക്യാരറ്റ് റാഡിഷ് പറങ്കിമാവ് വാട്ട് ഈസ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ലൈക്ക് വീനേഷൻ ഇൻ ലീവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ഇലകളിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കാണുന്ന സിരാവിന്യാസമാണ് ജാലിക സിരാവിന്യാസം ഇനി പാരലൽ വീനേഷൻ ദ പാരലൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വീൻസ് ലീവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് പാരലൽ വീനേഷൻ സമാന്തരമായിട്ട് ഇലകളിൽ സമാന്തരമായി സിരകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ സമാന്തര വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ജാലിക സിരാവിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലിലൂടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സിരകൾ ഉണ്ടാവും സമാന്തര വിന്യാസത്തിൽ ഒരേപോലെ താഴെ താഴെ താഴെയായിട്ട് സിരകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതാണ് ഇതേപോലെ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കമൻസ് അറിയിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ട്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക എട്ട് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെ